¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal RSI Taliad. En esta ocasión estaremos dibujando a Nexuko, la hermana de Tanjiro. Increíble personaje de la serie Demon Slayer. Bueno, este anime está brutal. Como ya saben muchos de ustedes, pues lo recomiendo. Y aquí empezamos con la típica línea para definir lo que es el rostro. Y luego le damos la forma al mentón y pasamos a hacer los lados del cabello, o sea, definiendo los cabellos que pasan por la cara para darle la forma. Eh, tengo un video dibujando a Tanjiro y coloreándolo por si les interesa también. Y aquí vamos con Nexuko. Nexuko es un personaje bastante mítico que nos enseña que no todo tiene que ser con palabras, sino con acciones. Eh, Nexuko pues se convierte en demonio, pero sigue siendo un demonio bueno realmente que protege a su hermano. Y pues le demuestra realmente la lealtad No con palabras porque como ya saben el bambú que tiene en la boca Es como para controlar su poder y esas cosas Entonces no puede hablar Aparte después que se convirtió en un demonio pues no habló nunca más eh, El caso es que con hechos ella logró demostrar su lealtad y protección a su hermano Increíble personaje cuando se enfada tiene un efecto super ultra mega genial Me encantó o sea, pareciera como muy tierna, muy debilucha, pero no lo es. Yo para iniciar este tipo de dibujo, pues me gusta empezar por la cara, dependiendo. En este caso voy a aclarar algo muy importante, porque siempre digo que tenemos que hacer un boceto previo, eh, estructurando toda la figura del dibujo. En esta ocasión, pues no lo hice porque estamos haciendo un dibujito prácticamente estilo kawaii, podría decir yo, así como muy sencillo. Donde el cuerpo de Nexuko no tiene eh, movimientos muy extraños Y tampoco tiene como elementos complejos en los cuales sea muy muy difícil dibujarlo Aquí lo más eh, detallado que vamos a hacer En el coloreado es que realmente vamos a prestar más atención a detalles No es que el cuerpo o los detalles del dibujo no sean complicados Bueno pues yo diría que del 1 al 10 este dibujo pudiera ser eh, un 6 y medio en, en términos de dificultad porque el diseño está totalmente plano no, no es como que sea muy complejo con una pose súper difícil un ángulo complicado para nada, está totalmente de frente y esto eh, hace que sea aún mucho más sencillo elaborar el trabajo claro está que tienes que hacerlo con calma y paciencia yo quizá las líneas no las estoy haciendo tan bien pero al final este tipo de dibujos siempre los repaso con una felpa negra y termino haciendo las líneas nuevamente, repasando todo para poder colorear. Y bueno, eh, esto es un dibujito que sirve mucho para practicar, ya que es sencillo. Pues, por ejemplo, eh, no tenemos que hacer muchos detalles ni de nariz ni de boca, pues, pues el bambú nos ayuda muchísimo a ahorrar detalles. Porque claro, no es lo mismo hacer un bambú recto, rectangular, a tener que hacer detalles de rasgos faciales, como la boca y todo eso, pues todos saben que se vuelve aún mucho más tedioso. Algo que sí cabe destacar que hay que tener paciencia es con el diseño de la ropa. La ropa conlleva unos diseños un poquito raros, como con líneas y, y así, que pudiera confundirnos un poquito. Así que háganlo con mucha delicadeza y despacio. También le puedo recomendar que aquellas personas que se sienten frustradas con las poses y no saben cómo hacer poses anime ni femenina ni masculina, pues en el canal le, le dan a la sección de videos y van a encontrar allí dos videos muy buenos eh, que tienen que ver con eso de las poses anime. Y la puedes aplicar para cualquier tipo de dibujo, aunque no sea un anime, puede ser tipo cómic o lo que sea, pero la teoría eh, te va a ayudar muchísimo. Aquí, bueno, el color piel de Nexuko tienen que tomar en cuenta que es bastante pálido. No utilicen un color muy fuerte porque de lo contrario pues no se va a parecer a Nexuko. Recuerden que también los colores influyen muchísimo a la hora del parecido de un dibujo. Entonces aquí, en el caso mío, con mis marcadores a base de alcohol, pues no contaba con este color tan claro. Y tuve que recurrir a unos lápices de madera. En esta ocasión estoy utilizando Prisma Colors. Pero en caso de que no hubiese tenido un Prima Color, había utilizado el que fuere. O el que fuera, no importa. O sea, no me voy a poner a buscar marcas específicas. Lo importante es encontrar el tono de piel claro. 
Y en el peor de los casos, si no tienes un color muy específico que diga, bueno hermano, aquí va tal color y no lo tengo, pues, pues lamentablemente utiliza el que tengas. Porque ya es un caso ya eh, especial, pues no, no puedes hacer magia tampoco y no te vas a volver loco. Yo en mis épocas de, bueno, que no manejaba mucho dinero y me interesaba mucho la pintura, o sea, aprender a colorear y todo eso, Llegué a aprender a utilizar pintura acrílica y témpera Y me, bueno, me volví un poco experto haciendo mezclas de colores ¿Y por qué menciono la pintura? Bueno, porque la pintura de témpera y eso O pintura acrílica de baja calidad O en el peor de los casos puedes comprar pintura acrílica De la que se utiliza para pintar pared Que vienen en unos potecitos de cuarto de pintura Que en la mayoría de países en las ferreterías o centros donde vendan pinturas para casas y hogar y demás para pared pintura de agua acrílica en la mayoría de los países estas pinturas en el, la versión de un cuarto tienden a ser más baratas que las pinturas acrílicas para pintar cuadros o a una opción mucho más barata son las témperas, témperas escolares pero que no sean muy aguadas. ¿Y para qué menciono esto? Bueno, con cinco colores básicos, usted puede hacer una mezcla infinita de colores que puedes aplicar en tus dibujos. Esto es eh, en un caso de que tú no tengas la posibilidad de comprar marcadores o se te hace difícil porque no puedes pedir por Amazon. Qué sé yo, la razón que fuere. El caso es que con la pintura puedes lograr muchísimos tonos de colores simple y llanamente utilizando los colores primarios pues usted compra lo que es el amarillo compra el rojo compra el azul se compra el blanco y se compra el negro entonces unos cuantos tutoriales que te pueden servir muchísimo eh, que encuentres en youtube por ejemplo también tengo mi canal de pintura acrílica que se llama Richie Italy Art entonces, en ese canal, Richie Italy Art, puedes encontrar mezclas de colores con pintura acrílica o témpera. El caso es que al momento de nosotros hacer nuestros personajes, pues también vamos a necesitar hacer tonos pieles en caso de que usted quiera practicar con pintura acrílica. Eh, allí también tengo tutoriales, pero no se estresen. En caso de que digan, oye Richie, pero ¿por qué no haces esos videos también acá? No se preocupen que a lo que se refiere a cómo utilizaríamos esos, eh, las pinturas o témpera con los animes, pues se lo voy a traer al canal para que ustedes puedan eh, tener eso pendiente y practicar en casa. O sea, será muy, muy, muy factible. Otro truco que yo utilizo cambiando ya el tema de las pinturas y volviendo a los marcadores que estoy utilizando es que si realmente, por ejemplo, eh, el kimono de Nexuko o su chaleco, como sea que se llame, esa ropa que tiene encima. Eh, por ejemplo, el rosado no lo tenía en marcadores, utilicé el lápiz de madera. Pero, ¿qué pasaría ahora si solamente quiero utilizar los lápices, eh, los marcadores, por ejemplo, para hacer el tono marrón que lleva eh, el traje de Nexus? Aquí está un poco complejo, porque el traje que ella tiene, en la foto que yo estoy utilizando, se ve como que el tono marrón parece grisáceo. Entonces yo lo que hago es aplicar una base de, de gris primero y luego, de, después que yo haga esta capa de gris, por encima pasaré un marcador tipo marrón. Y luego nuevamente le voy a pasar por encima otro tono de gris. ¿Y esto para qué? Para que esos colores se entremezclen. Ah, es cierto que quizás algunos lápices muy baratos o de mala calidad no se logra tanto el resultado, pero sí se logra. O sea, por más barato que sea, si haces bien eh, una combinación de colores, se van a entremezclar entre sí. No de la mejor manera, pero sí se van a ir como entremezclando. Los pigmentos es obligatorio. Vuelvo y repito, lápices de baja calidad no se mezclan igual, pero se hace el intento. Ahora, con materiales un poquito más eh, sofisticados, o sea, de más, de más calidad, si sí se pueden hacer estos rejuegos de mezclar un tono con otro para lograr el tono deseado quizás no quede igual idéntico pero le va a matar un poquito el pigmento marrón al marcador 
ya que el tono de este chaleco es un marrón pero grisáceo o sea parece un marrón casi gris entonces por eso hacemos esta mezcla y así logramos un resultado bastante parecido con la pintura acrílica o témpera sí podemos lograr los tonos correctamente o quizás con unos lápices de colores prismacolor pero que tengan mucha cantidad de colores mucha cantidad de tonos pero como ya le dije si no están todas esas cantidades pues uno se las juega con lo que tiene y bueno sin más nada que decir eh, mis queridos amigos gracias a todos ustedes por su gran apoyo eh, leo todos sus comentarios poco a poco voy anotando haciendo una lista con todo lo que me van pidiendo así que no olviden suscribirse darle like y comentar por favor compartan este contenido si llegaste hasta aquí es porque valoras lo que estoy haciendo así que dale un tremendo like comparte este este video perdón y deja un buen comentario para que así nuestra comunidad pueda seguir creciendo mi gente ya ustedes saben hasta la próxima